各位观众、各位听众、各位网友、各位朋友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是二零二零年十月四号，星期天。啊，我们现在知道啊，从现在开始，美国禁止了中国共产党党员啊、中国共青团员，甚至少先队员啊，因为理由是和效忠美国的入籍规划誓言不符，因为后者承诺支持和捍卫美国的宪法和法律。所以呢，作为中共党员或者是共青团员的话，如果以后申请绿卡，就不再被受理。呃，理论上说啊，你可以理解为这完全是因为中国的广大的五毛啊，开始嘲笑川普感染这个新冠肺炎闹的。如今啊，我们知道这个第一场的总统竞选的电视辩论结束了，川普马上就感染了新冠病毒。那么这样的结果呢，对于川普而言呢，并非完全就是坏事。在接下来的一个月的时间内啊，如果处置得当，川普很可能再次啊逆势而上，创造奇迹，并且以压倒性的优势成功连任。理由是这样的啊，第一个理由呢是川普啊，他感染病毒会让共和党人更加团结。相比于民主党人的近乎铁板一块，共和党的内部呢，他们一直是有不同的声音的。那么建制派呢就不太喜欢川普，一些共和党的国会议员一直是川普的坚定反对者。当然了，还有一些摇摆的共和党人啊，时不时会对川普反戈一击。这种事情啊，从国会议员们对川普任命最高法院大法官，以及对相关法案进行表决的表现，就可以看得很清楚。我们都知道，危机是最好的粘合剂。那么，总统竞选到了白热化的阶段呢？那么，川普却不幸感染新冠病毒。那么，这次大选不仅将选举。美国总统，而且还全部的四百三十五名国会众议员、三十五名的参议院议员，还有各州共计将近五千个议会的席位，还有包括十一名州长都将改选。他的影响深远，意义重大。所以这些重量级的共和党建制派的大佬，如果再公开反对川普，或者向川普背后捅刀，一定会被众人唾骂，也会被其他的共和党人抛弃。因此。这种困难的局面呢，或许会让共和党上层更加团结对外，全力以赴把后续的竞选活动组织好。第二个理由是，川普的支持者在他感染后呢，将会更加踊跃投票。川普感染了新冠病毒，会极大的增强他的支持者，特别是基层支持者的危机意识。那些。支持川普的竞选活动组织者啊，或者将更加不遗余力地开展宣传造势、动员鼓动这些活动，来弥补川普不能亲自到各地开展竞选演说的遗憾，并且劝说人们投票支持川普。在美国的竞选活动中啊，这些基层竞选活动组织者啊，具有无可替代的作用。他们的主动性、积极性和创造性，在某种程度上决定了选民的投票率和选票流向。另一方面啊。美国的社会中，沉默的大多数群体里面，那些支持川普的人，正常情况下呀，或许并不会参加投票，但是在川普感染之后，他们中的一些人肯定会受到触动和刺激，觉得川普处于危机之中，需要自己的支持和帮助，他们可能会在这个关键时候啊，参加投票，并且坚定的支持川普。这种结果将进一步的巩固川普的基本盘，为胜选奠定坚实的基础。第三个理由，川普可能获得中间选民的同情票。每次的总统大选，其实美国人的投票率呢并不十分高。很多美国人他厌倦了美国闹哄哄的选举政治，对于民主党和共和党的总统候选人都不买账，也不太关心总统选举结果。他们要么不参加投票，要么一直观望，直到最后一刻才决定选择谁。这个中间群体啊。从绝对数量来看呢，是比较庞大。他们的选择往往决定着一些关键州的最终选举结果，特别是那些至关重要的摇摆州。在美国成为世界啊、呃、感染新冠病毒人数最多、死亡人数最多的国家之时，病毒和它的疫情防控成为美国人关注的焦点之一。而七十四岁的川普在疫情初期坚持天天出席新闻发布会。第一时间通报最新消息，随后又冒着感染的风险东奔西跑，忘我工作，最终不幸被感染。而这个病毒对于老年人有着很高的死亡率，可以说，感染后的川普面临着很大的生命危险
那么这个时候，大多数的美国人与生俱来的同情心、怜悯心，或许会又一次发生作用。让他们心中的天平倾向生病了还坚持不放弃的川普这一边，这其中可能就有那些本来不想投票或者不确定投给谁的中间选民。第四个理由，川普在感染后啊，充分发挥善于使用自媒体的优势。我们可以预料的是，已经宣布进行自我隔离并且住院的川普，赶不上十月十五号的第二轮电视辩论了，更快的结果也赶不上了十月二十二号的第三轮辩论。在这样情况下呢，川普在免去奔波劳累之苦的同时，应该可以坚持边办公边隔离。按照他的性格，川普绝对不会允许自己无所事事的在医院或者白宫隔离。那么，英国首相约翰逊感染新冠病毒后，他就曾经经历过类似的情况。川普那个拥有八千多万粉丝的推特账号，此时正好。派上大用场。感染新冠的川普啊，无法到各地开展竞选演说，支持者见不到川普本人，他们肯定会想办法通过其他渠道来了解发生在川普身上的一切进展。而川普的推特账号就是最好的媒介，川普可以利用这个账号继续宣讲自己的施政措施，显示执政成果，为自己赢得更多的支持。同时，善于创造网络话题和社会关注热点的川普，应该会充分利用推特账号，不断的讲述自己感染新冠后采取了各种应对措施和身体的积极变化。这相当于现身说法，告诉人们新冠病毒并不可怕，只要应对得当就没有什么太大的风险。特别是他作为一个74岁的老人，感染后也能康复，这就给给予民众信心的是个最好的机会。当然，川普的医疗团队定期之前为他体检和病毒检测都没有发现什么问题，因此川普这次感染啊，肯定属于感染病毒的早期。他自身呢也没有什么症状，也没有什么基础病，所以在治疗方法和药物上呢也公布了。那么川普大概率呢是可以康复的。如果川普用自己感染新冠病毒后的治疗体验，并通过影响力巨大的推特账号向人们普及防疫知识。就会很好的消除人们对这个未知病毒的恐惧，这是川普倡导的防疫措施的最好宣传，来扭转左派主流媒体对川普防疫应对不利的刻板印象。第五点，民主党人在川普感染病毒这件事上啊，他会用力过猛的。民主党人虽然撤下了一些广告，但是和美国主流媒体呢一直是指指斥责这个川普呢，他的防疫的政策是失策的。川普呢，只会无视专家的意见和胡搅蛮缠。这一次，川普不幸感染新冠病毒，是送给了民主党和主流媒体的一个有力的武器。当然，客观的讲，民主党高层，特别是拜登，在川普感染病毒后呢，他已经向川普送出祝福，并且希望他早日康复。毕竟，川普现在还是美国总统，虽然是竞争对手，也虽然民主党人特别讨厌川普的大嘴巴，但是美国社会精英们的基本风度还是有的。但是，某些民主党人可能就不那么淡定了，特别是那些偏左的媒体，包括被川普指责的为制造假新闻的主流媒体，肯定会对川普进行新一轮的攻击和污蔑。如果他们处理不当，就会引起民众的反感甚至厌恶。那么在此之前，因为不满民主党人执政州的防疫措施，特别是民主党人对黑命贵运动中暴力行为的选择性无视和无底线的支持。一些原来支持民主党人的美国人会大失所望，他们会转而支持共和党人和川普总统。如果民主党人对于川普感染新冠病毒这一事用力过猛，就会让更多的支持者倒戈。当然，人们应该准备接受不好的结果，比如川普短期内啊无法康复，也不能坚持工作。当然，看上去不像啊。这个时候，我们应该相信啊，美国的制度和在这个优秀制度下成长生活的人，虽然啊，在他们的政治理念可能不同，但是他们同样会让美国处于世界之巅，这一点是确凿无疑的。我们知道去投票站做观察员啊，这是一个专业的活儿，不懂规矩啊，很可能就被起诉了。我们记得川普啊，他其实就是一个唯恐天下不乱的人。
他忽悠自己的支持者呢，要去那个投票站去做选举观察员，本身就是为了制造一些混乱。在今年总统选举的第一次辩论中啊，川普几次对他的支持者啊隔空喊话，其中一个内容就是要大家去投票站做这个 poll watcher， 所谓的这个观察员，就是在投票站监督投票的情况，防止有人作弊。我们知道，一般选民啊，根本就不会有投票观察员这个概念。哪怕是常年参加选举的人，也不太会知道，因为一般投票站呢都没有这样的角色。投票站的一切啊，本身就是在两党的共同监督下进行的，所有的工作人员都有责任和权限。首先，选举程序啊是由州法制定的，虽然各个州的选举法不完全一致，但大致相同，细节呢也是大同小异。所以，第一，选举的每一个细节啊。都是经过了两党共同制定同意的，包括投票站工作人员呢，是两党各自挑选，做任何事情都必须有双方的人员在场，所以工作人员本来就有监督功能和责任。要说投票没有人监督，绝对是一派胡言。第二，如果需要的话啊，对于某些特别重要的投票站，两党还可以再派投票观察员去盯着。第三，投票站归投票工作人员管理，那么投票观察员呢？必须听从投票工作人员的指示，也就是说，投票观察员不属于投票站的工作人员，没有权利对投票站的工作做出任何决定，也不能坐在投票工作人员工作的桌子那里，他们只能隔开一定距离观察。有的州甚至不允许他们进入投票的房间。第四，投票站只能接受配有专门给投票观察员的身份牌的人。做观察员，没有这样的身份牌的人，根本就不允许在投票站逗留。投票站啊，是一个非常严肃的场合，还当然还有警察。除了来投票的选民，只有符合合格身份的人可以待在那儿。第五，投票观察员呢，必须与选民保持一定的距离，不能影响选民的正常投票，也不允许和选民有任何交流。第六，投票观察员要经过一定的培训，知道是可以做什么。不可以做什么？第七，那么投票观察员呢？如果对于某位选民的资格有疑义，只能在不影响投票工作人员工作的情况下与他们交流，绝对不可以啊！直接对峙选民。比较普遍的做法是啊，投票观察员与自己党的机构联系，让上面进行交涉。听说过每次选举，两党都有大量的律师随时待命，是准备奔赴法庭的，就是派这样用场的。当然，我们知道 FBI 的局长曾经一再声明，美国是不存在选举舞弊的，不论是选民是亲自投票还是邮寄投票。当然，川普并不相信。那如果他输了，那肯定更不信了。那么，让我们非常呃，这个仔细的看一下啊，非常时期啊，我们知道数字货币啊本身是个数字，那么在这个非常时期的硬通货是黄金、药物、武器、弹药、燃料、电池。还有逃生的机会。以前我讲过啊，在危机的时刻，尤其是讲的是中国，如果发生战争，那么人们怎么处理？任何物资啊，在战时都可以被没收、抢劫、盗窃，而你的知识和技能是不会丧失的。有几个重要的技能啊，第一是医疗技能很重要。如果你在中国呀、啊，你找一群人问问看病是不是便宜，很多人都会说中国看病很贵。但实际上，对比欧美国家啊，中国的医疗这个性价比呢，还是还可以的。医护的价值呢，在和平时期被严重低估了。那么乱世是什么样子的？如果真的发生战乱，或许有一天啊，也发生了动乱，类似于卢旺达的大屠杀。比如五个人啊，有一个人死于非命，无数人受伤。那么或许发生二战时代的波兰华沙的战乱。或者是遭遇了斯大林格勒的保卫战、莫斯科的保卫战，遍地都是死难者，还有很多受伤的人。这个时候，不论多少医生，都是供不应求的。那么，如果你受了伤，若是得到了救治呢？理论上活下来的机会呢是百分之八十；如果没有救治，活下来的机会呢可能是百分之十。在和平年代啊，你可能看一次病花掉半个月的工资都很心疼。可能会骂医院过度的治疗，骂医生是白眼狼。但是在乱世，面对着几个受伤奄奄一息的亲人，
，不论花多少钱请医生救治，你也会毫不犹豫的。我们知道，人类的平均寿命啊，从以前的三四十岁，到现在的高龄，最重要的三大原因就是啊，洁净的饮用水、抗生素和疫苗。而动乱时代就会停电停水，你只能得到大自然的河水、湖水、井水，你的卫生条件啊很恶劣。抗生素之类的药物呢，更是奇缺。大地震、水灾、战乱都会带来瘟疫的大流行，医生的需求就肯定是和平时代的几十倍不止。在上个世纪七十年代啊，中国的板桥水库倒塌事件，除了直接淹死的、饿死的，还有数万人是病死的。每次中国的水灾之后呢，都是瘟疫，这是古代的规律。一旦进入了乱世，医疗体系崩溃，并没有医院和医保，你能得到最好的救护，就是那些家里囤有一些药物的医生护士。在波斯尼亚战争里啊，塞族和其他种族的冲突变成了围城和狙击，那么医院呢，早已经关闭，药店也没有了，你能找到的就是提着药箱的医生护士，或者你躲在家里不能出门，遇到身体不舒服，只能靠电话和对讲机向医生咨询求助。这个时候啊。作为医生的技能就是无价之宝。我们知道，非常时期啊，即使医院都被炸毁，医护人员是不会失业的，更不会挣不到钱，他们变成流动的医疗队和自由职业者。这是第一个技能，第二个技能，机电技术和维修技能。我们知道，非常时期的物资费非常的缺乏，各种设备坏了呢，都可能要自己修理。非常时期啊，你会遭遇停电。比如啊，地震震垮了发电厂、变电所和高压线，水灾淹没了地区也会停电。战争年代，对方也会炸毁变电所，还有一些武器是专门用来这个导致这个高压线跳闸断电的。当你发现手机没电了、充电宝没电了，就陷入了恐慌，因为你和所有的亲友都会失去联系。你会想起自己啊，也许有个太阳能充电器，发现输出的是十二伏的，不知道怎么接到苹果手机上去。这个时候，如果有一个精通机电技术的技师，就会给你一个很多的指导。他可以帮你改接手摇发电机和太阳能充电器，让他接到你的手机和对讲机。他还会把你的汽车上的电瓶拿下来，借一块电压变换板给你的 8.4 四伏的对讲机用，或者放在你的客厅供手机和笔记本电脑用。电瓶没电了，可以再装回汽车。开动这个发电机，就自然可以充电了。极端情况下啊，可能根本就没有电压转换设备，但是有一个懂电子技术的技师呢，他可以拆开旧电脑主板、旧电视机、各种旧电器，从里面找到一块叫做7805三端稳压集成电路的芯片，接到汽车电瓶，那么就可以给你的手机使用了。或者找到一个7809的三端稳压，输出九伏电压给对讲机。直接使用。即便有一天汽油管制，发电机都没法工作了，那么它可以从废弃的汽车拆下发电机和其他的零件，做一个手摇或者脚踏的发电机。你若是需要安装监控、报警装置，也需要这些技能；或者你挖井装一个电动泵，也需要技师帮忙。非常时期啊，很多的电器、电路和机械的问题啊，都需要用到机电技师的技能。这些技能啊，虽然不像医生那么高门槛也不是普通人几天时间就可以学会的。有这方面的能力，就能够凭技术挣钱。第三个技能啊，在战乱时期啊，无线电通信技术非常重要。如果你天天依赖的互联网，或许有一天就没了。那么失去了互联网的原因是很多的，可能是因为停电，可能是因为你家成为了蓄洪区，或者是进入了战争管制。也有可能是你所在的地区发生了骚乱，政府决定关闭这个地区的互联网和电话时间长达半年甚至一年，也可能就是白俄罗斯这种情况，仅仅因为大选造成意见不统一，白俄罗斯就切断了互联网。这时候啊，你就需要无线电的通信技术。那家人出门买菜的时候啊，你可以给他带个对讲机，一路报平安。如果你的父母住在附近，也需要用对讲机经常保持联系。你或许还有卫星电话啊，可以跟很远处的亲友联系，打听外界的消息。对讲机呢，也可能组建一个小区的业主联网
大家都调到小区保安的频率，问保安最近是否平安。但是大多数人呢，并不会正确使用对讲机，也不知道如何使用卫星电话。这个时候啊，一个懂得无线电通信技术的人就大有用处了。他会教别人啊，如何操作对讲机，如何改变频率。这个架设室外的天线，根据地图估算两个地点的对讲机能否正常通话。它也可能帮助小区建立对讲机的聊天群，建立小区的广播电台，也可以通过短波电台在业余无线电波段和外界联系，设法取得外界的援助。第四个技能，建筑装修工。一旦遭遇了乱世啊，每个人首先要做的事情就是加固自己的房子。兼顾房子一个典范，啊，就是我们看到了这个福建这个土楼啊。啊，就是这个木兰里的土楼，这些土楼的年代并不久远，都是清朝末年和民国年间建的。在福建沿海和金门，还有一些石头做的可以防御劫匪和海盗的房子。这些房子最重要的就是对家庭安全的保护性，而不是舒适感。在和平年代的房子啊，大多数是不安全的，尤其是别墅，在战乱中。那么一楼啊，如果是高大的玻璃落地窗，周边是没有围墙的啊。不论是卧室还是厨房，家里任何一个房间的门窗都可以轻易的进入。你有摄像头，你有监控，有保安，有一键报警，这些东西给你的和平年代的安全感。到了乱世，这些东西半点用都没有。到时候啊，劫匪或者是三五成群，或者是十来个人，他们拿着榔头、撬棍、长刀、消防斧。那么谁家房子容易进，就先进谁家。如果是跑到你家里来了，你怎么办呢？所以你必须要做的是啊，在平时就要加固自己的房子，用钢筋水泥封掉多余的窗口，在窗口啊加一道实心而不是空心的铁栅栏。那么室内的房间门也可以换成可以反锁的防盗门。建筑装修工啊会很忙的，会天天有人找他做房屋的改造。第五个技能也很重要，叫做有特殊渠道的商人。战乱的时候啊，物资是高于现金的，紧缺物资都是硬通货，普通人搞不到的物资，有些人可以搞到。这些人做生意理所应当发大财，因为他解决了市场最急需的商品。在粮食紧缺的年代，他可以有特殊的渠道啊，搞到粮食，或者是从边境搞到，或者是从海上搞到，或者是从军需品那里搞到。即使石油进入了战时管制，车都变成了废铁一块，它依然有办法搞到一桶一桶的汽油。社会秩序一旦失控，人人都会想买武器来保护自己。这些人能够有特殊渠道搞到武器。当初巴尔干半岛混乱的那些年代啊，各种武器都是刚需，家家必备，武器弹药啊都是极其值钱的。当然了，还有一种商品，叫做逃生机会，比如说。在战乱的时候，有特殊的通行证、伪装的车辆、秘密挖掘的地道、海上的船、专供特殊人员的逃生机票。记得当初北越进攻西贡的时候啊，若能有一张逃生的机票呢，就可以举家逃亡。萨拉热窝围城的时候呢，有人提供水上逃生的机会。列宁格勒保卫战，有人开发了一条从冰面穿越火线间隙的逃生小路。长春围城。只要交粮食和枪，就允许出城。很多人就搞到了枪，交给了围城的哨卡而得以逃生。所以有的时候啊，卖的仅仅是一个信息，比如卖的是联合国救援部队的地址在哪儿，你找到他们就可以跟着跑出去了。所以在战乱年代，我指的是啊，预防万一，真的是中国发生了战乱。以上的技能，就是你现在应该开始着手。从初学者开始，一步一步的开始练习吧，找到好的老师，进行一些基本的训练，以防不测，特别是，在川普康复以后。派 TV， 欢迎订阅，我们下次见。